परीक्षार समय मान्य 
1 by f equal to hoche mu minus 1 ta pore hoche 1 by r1 minus hoche koto 1 by r shike se hoye ei ei problem gulo apnar ei gulo theke problem solve korte r1 koto plus hobe koto minus hobe ami kokhon etake ki bhabe korbo ei gulo amader to jana rakha dorkar nei ei kichu somoy amra khub khub korte nei abo ekta plus ekta minus ami dutoi minus ami dutoi plus ami ekta plus ekta minus ami ektu somoshya hoye abo dekhar chotto khatta ekta technique shike dibo apnar ekhon theke তো যা আমরা এটা 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 দিয়ে আমরা একটা অংশ শেষ করেছিলাম তারপর আমরা লেসন অ্যাপ্লিকেশন শিখেছিলাম যেটা তোমাদের মনে আছে সেই সেখানে একটা ছিল হচ্ছে অনুবিক্ষণ যন্ত্র অনুবিক্ষণ যন্ত্র ছিল না অনুবিক্ষণ যন্ত্র ছিল এবং সেই অনুবিক্ষণ যন্ত্রের ম্যাগনিফিকেশন করেছিলাম আমরা মাইনাস ভি নট ডিভাইডেড বাই কিউ নট তারপরে ছিল 1 প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত কে ভি এবং এখান থেকে নলের দৈর্ঘ্য ক্যালকুলেশন করেছিলাম আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে এবং সেটা ছিল এফ ও প্লাস হচ্ছে কত ইউ ভি এরকম একটা জিনিস আমরা শিখেছিলাম মাইক্রোস্কোপের জন্য তারপরে আমরা নবদুর্বিক্ষণ যন্ত্রের জন্য নবদুর্বিক্ষণ যন্ত্র নবদুর্বিক্ষণ যন্ত্র মানে হচ্ছে বাইনোকুলার তার জন্য কিন্তু আমরা ম্যাগনিফিকেশন শিখেছিলাম নবদুর্বিক্ষণ যন্ত্রের জন্য ম্যাগনিফিকেশন ছিল হচ্ছে f not by f f by f e 1 plus হচ্ছে f e divided by হচ্ছে কত কি এটা হচ্ছে স্পষ্ট দর্শনের জন্য হ্যাঁ স্পষ্ট দর্শনের জন্য স্পষ্ট দর্শনের জন্য এই ছিল এবং স্পষ্ট দর্শনের জন্য নলের দৈর্ঘ্য ছিল এরকম যে l equal to f not plus d f e তারপরে হচ্ছে b plus তারপরে f e এম ছিল আবার আমরা অসীমে ফোকাসিং এর জন্য অসীমে ফোকাসিং এর জন্য আমরা ম্যাগনিফিকেশন ক্যালকুলেশন করেছিলাম n equal to ছিল সেখানে f not divided by কত f e এবং নলের দৈর্ঘ্য ছিল সেখানে কত f not plus কত f তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আসলে এই রকম এই সব জিনিসপত্র শিখেছি এবং আরো হয়তো কিছু একটা অনেক কিছু ছিল যে যেগুলো তোমাদের হয়তো খাতায় লেখা আছে সেগুলো একটু দেখে রাখা সব সময় আমরা এগুলো সবসময় নকদ করতে পারি কারণ যখন আমরা বাসায় পড়তে পড়ব আমি একটা ছোট টেকনিক শেখাই তোমাদের যখন আমরা পড়তে পড়ব তখন যেহেতু আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলো পড়া হয়ে গেছে আমরা খাতাতে এই চ্যাপ্টারের চোখটা বন্ধ করে আত্মপাত মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি টপিক আছে কি কি পড়েছি আমরা সেগুলো লিখব এবং এই রেলিভেন্ট যে ফর্মুলাগুলো তৈরি হয়েছিল ডেলিভেশনে সেগুলো আমরা লিখব এইটুকু লিখলেই দেখবো তোমার ভিতরে তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক হাই হয়ে যাবে এটা সিস্টেম লেখা পড়া করার সিস্টেম আমরা এই ধরনের পড়ব ঠিক আছে তো এই এই হচ্ছে আমাদের বেসিক ফর্মুলাগুলো আমরা এগুলো ডিরাইভ করেছিলাম সব মেকানিজমগুলো সব শিখেছি কিন্তু আমরা এখান থেকে তো আমরা আজকে ও ভালো কথা এখানে আমরা আরো শিখেছিলাম প্রিজমের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি একটু মুসিকা বলে দেখা হ্যাঁ প্রিজমের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছিলাম প্রিজম হ্যাঁ প্রিজমের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফর্মুলা শিখেছিলাম আমরা প্রিজমের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ শিখেছিলাম রিফ্র্যাকশন মিন কি ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন অফ r1 ডিভাইডেড বাই সাইন অফ r1 ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন অফ i2 ডিভাইডেড বাই সাইন অফ r2 তারপর সেখান থেকে শিখেছিলাম ডেভিয়েশন ডেল ই ইকুয়াল টু হচ্ছে i1 প্লাস i2 মাইনাস কত a তারপর এখানে শিখেছিলাম অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম ইজ ইকুয়াল টু r1 প্লাস হচ্ছে কত r2 এগুলো কিন্তু শিখেছিলাম তারপর আমরা এখান থেকে মিনিমাম ডেভিয়েশনের জন্য সমত শিখেছিলাম i1 ইকুয়াল টু i2 r1 সরি r1 ইকুয়াল টু হচ্ছে হচ্ছে কত r2 সেটা আমরা শিখেছিলাম del e ইকুয়াল টু হচ্ছে কত দেন এই রিলেশনগুলো ইউজ করে আমরা রিফ্র্যাকশন ক্যালকুলেশন করেছিলাম sin of a plus delta n ডিভাইডেড বাই 2 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে sin of a ডিভাইডেড বাই 2 ক্যালকুলেশন করেছিলাম এবং আমরা এখান থেকে শুরু প্রিজমের জন্য হ্যাঁ ন্যারো প্রিজম তখন আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম যে প্রিজমের অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম 6 টু 10 ডিগ্রি হ্যাঁ যখন একটা নরমাল প্রিজম এর অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম কত 60 ডিগ্রি রাউন্ড সেট করে কিন্তু যখন এটা এ হয়ে যাবে শুরু প্রিজম হয়ে যাবে তখন কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে 6 টু 10 ডিগ্রি সেক্ষেত্রে এর জন্য ডেভিয়েশন ক্যালকুলেশন করেছিলাম ডেল্টা ইকুয়াল টু a ইনটু হচ্ছে কত মিউ মাইনাস 1 তে কি ছিল এই এই হচ্ছে আমাদের এত মানে এই চ্যাপ্টারের টোটাল পড়া এখন এটা দিয়ে আমরা परीक्षा मान लालेशन এক রকমের হয় প্রিজমের মধ্যে যখন হোয়াইট লাইট পড়ে তখন সেলেন্ট কালার্স রেইনবো সাতটা বালু বিশিষ্ট হয় এখান থেকে আমি ডিসপারশনটা 
ক্যালকুলেশন করব মানে একটার সঙ্গে আগো ম্যাক্সিমাম এর সঙ্গে মিনিমাম এই যে ডেভিয়েশন এটা কিভাবে আমি ক্যালকুলেশন করব সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি এটার জন্য আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট নোট লিখি সবাই দেখো ইম্পর্টেন্ট নোট এটা আমাদের প্রত্যেককে জানতে হবে এবং আমরা দুটো জিনিস শিখব এখানে একটা হচ্ছে বিচ্ছুরণের পরিমাপ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন অর ডেভিয়েশন আর এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ ডেভিয়েশন মানে বিচ্ছুরণ কোয়ালিটি পাওয়ার অফ ডেভিয়েশন এই দুটো জিনিস আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে ফেলি প্রথমে দেখো যে এগুলো দিয়ে পরীক্ষা সময় আমরা দেবা এমসি তো আসতে পারে তাহলে আমাদের কাজে লাগবে তো যারা আমি বলি সবাই দেখো এটা হচ্ছে একটা প্রিজম খুব কেয়ারফুলি শুনতে হবে এটা আমরা ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন বিচ্ছুরণের পরিমাপ ক্যালকুলেশন করতে চাই হ্যাঁ তাহলে এখানে আমি আমি লিখতে চাই ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন ডিসপারশন এটা একটু হাই লেভেলে পড়া এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিচ্ছুরণের বিচ্ছুরণের পরিমাপ আমি বলছি এটা হাই লেভেলে পড়া তাই বলে তুমি হাই লেভেলে পড়বা शुरू कर मन कर আবার এখানে এখান থেকে আসবে হচ্ছে আরেকটা সেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে কি ভায়োলেট এখন এই যে রেড আর ভায়োলেট আসলো এটা কিন্তু আমরা পেশেন্ট থেকে একটু টেনে নিয়ে আসি এটাকে দেখো একটু খেয়াল করতে হবে এটা এটা আমরা এটাকে একটু পেশেন্ট থেকে নিয়ে আসি টেনে ব্যাস তখন এদের মধ্যে একটা দেখো অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে একটা একটা ভায়োলেটের সঙ্গে একটা রেডের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বলতে আমরা হচ্ছে থিটা হুইচ ইজ কলড দা ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন তো ম্যাগনিটিউড ইজ অফ ডিসপারশন ইজ ডিফাইন by the difference between two deviation অর্থাৎ রেড এবং ভায়োলেটের জন্য যে ডেভিয়েশন আছে এটা যে পার্থক্য সেই পার্থক্যটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন তাহলে এটা আমরা একটু এখান থেকে একটু ক্যালকুলেশন করি একটু এখানে আরেকটু এর আগে দেখো এটাকে যদি বলি আমি হচ্ছে কত যে এটা একদম লাস্টে ভায়োলেটের সংখ্যা এটা কেবল আমরা ডেল্টা ভায়োলেট আর একদম টপে এটা হচ্ছে কত রেডের সঙ্গে এটা হচ্ছে কত ডেল্টা আর এন্ড ডেল্টা ভায়োলেট ইজ গ্রেটার দ্যান ডেল্টা আর নো ডাউট কারণ আমরা যখন বেগুনের ওয়েভলেন্থ কম छोटे সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশ লাল দেখায় কারণ লালের ওয়েভলেন্থ বেশি ওয়েভলেন্থ যদি বেশি হয় তাহলে তার ডিফ্লেকশন কম হবে দেখো এই ডিফ্লেকশনটা কম হয়েছে এই কারণে ওই পশ্চিম আকাশ লাল দেখায় যদি ছড়িয়ে পড়তো তাহলে পুরো আকাশ লাল দেখায় আবার দেখো ভাইরাটা কিন্তু একটু ডেভিয়েশনটা বেশি হয়েছে এন্ড সুতরাং দ্যাট ডেলটি ইজ গ্রেটার দ্যান ডেল্টা সো দা ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন উইল বি ইকুয়াল টু ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপারশন ইজ ডিফাইন্ড বাই দ্য সিম্বল থিটা থিটা ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডেল বি মাইনাস ডেল্টা डिवाइडेड divided by average the average deviation the magnitude of this of this portion is defined by simple theta and average the uh, average uh, uh, deviation becomes uh, delta so the power of this portion will be equal to theta minus delta here delta is called the mean deviation or average deviation mean deviation or average deviation means delta violet plus delta red 
delta z divided by you would say 2. So the dispersion power, power of dispersion, of like the dispersion, dispersion power will be equal to delta v minus delta z divided by you would say delta. So, I have a very good time. 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 ना पढ़े देखो बात है तुम ही पढ़ी थोड़ा ले बच्चों बच्चों भाव से तो आमिया तक पढ़ी नहीं और आपको शिंपा पढ़ देखो पहले कोशिश टाइम बिताता है तो ये रिश्ता नहीं आता जैसा मने मने आसन जो उठा उठा पढ़ी खास तो वाला पढ़ फुल पाए ताहम मने हर किस्सा पढ़े फले पाल ताले बहुत टेंशन � एक लोग कोनो दिन परीक्षा आशे नहीं, तो जिन लोग परीक्षा कोनो दिन आशे नहीं, आमी मने कोरी कोटा आशा सामान्य बिशी, कारण कोटा आठ नाशे नहीं, और जेता रेगुलर आशे, कोटा हर एक दिन नाम चलता है, तो आमदे मध्य यहाँ पे स्टूडेंट दिन मध्य, आमिला कोनो स्टूडेंट सिला तब उसके तामान मतो एक दिन शिक्ष आवश्यक है चलने के लिए तो भी शॉप में एक ख्याल रखा जैसा कोई दौर पर एक बंग लेंसर फोकल लेंथ जैसा कोई दौर पर एक बंग लेंसर फोकल लेंथ जैसा कोई दौर पर एक बंग लेंसर फोकल लेंथ निकली शेष कोई दौर पर एक बंग लेंसर गुटी तो शॉप में इमेज बर्चुअल बोल चला जैसा कोई दौर पर एक बंग लेंसर फ जब हम उत्तर लेंसर फोकल लेंथ प्लस अवतल दर्पण के फोकल लेंथ प्लस तो इधर उत्तर एवं अवतल उभाई के तो उत्तर लेंस या अवतल दर्पण के पास तो देखो बढ़ता है अब अवतल अवतल लेंस और उत्तर दर्पण फोकल दर्पण तो नहीं आता शुद्ध ना एक है ना कोनो तीन उनको ना पास तो बिंबा होगा एक है ना � तब हम तीन चंटे इमेज एक तक चलने में देखा रहेगा दीवा तब हम दिए बोलवा जेकन देखा देखा जाता है जो अब तो अलग से कोई तो शक्ल बिंबो अवस्था ये तो हमने अच्छा लिया के लिए ताले हम उन्होंने देखा शांति आज भी जना आरक्त झामला क्या एक तो झामला किंतु शेष आरक्त झामला शेष हो गया एलियन से बोलते हैं फोकल भी बहुत अस्तवाल है यार एक फोकल लेंथ रहा होता है नेगेटिव ये रहा होता है ऑप्टिकल से क्या लगता है जो एक विस्तृत वस्तु में बोल रहा है यार एक विस्तृत वस्तु नहीं है एक विस्तृत वस्तु नहीं है ना यानी वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट � पौधे शॉले पार पौधा ना पौधा फोकस तक एक ही हमें दूरे शॉले जाए दूरे शॉले जाए ये इधर ऐसे जो हम बोले ना के ऑपोशन लेंस हाँ डाइवर्जिंग लेंस आटा तो कन्वर्जिंग लेंस ओबिशाई ओबिशाई मान दिली था वाह जब हम उत्तर लेंस से शाम पर आलोक पड़े वो कोनो एक तर पौधा ना के पौधा के दिली दबे � आपके दिन तो आपने जब तक पॉलिश होती है, तो पॉलिश के शुमार को मन जो दिए खुद का होगा, ना पॉलिश होता है आपके, तो इधर क्या हमारा बोलेंगे उसे की फोकस, एवं पॉलिश का ना कहता है, शॉपों दूर तो जो भी एक हंटे के पूरी मार पड़ा है, तल ए जैसे दूर तो अवश्य ही माइनस कारण आलो ए पॉइंट होती तब तीन तीन रोशनी शोषण आलोक करने के लिए जब बस कॉम्प्लेक्स देखो ये तब तीन तीन रोशनी जब बिंदु देखते हैं कौन से वो ही बिंदु थे के बस अभी पुरुष का देखते हैं बस बस्तु देखते हैं बिंदु शादी के यस शुद्रा अब तो अलग से कोई तो एक बिंदु नहीं आवश्यक तो एक तो ये बाकी लोग प्रमाण कर रहे हैं तो ये बस तो दोनों चुबिया के शुरू जाके जानो दूसरा रोशनी आती तो आपने एक बार बोधना करो पढ़ दिया आप बोधना के सौंदर्य पढ़ना दौड़ करने शुरू थर्ड टप्पर है आलोक करने शिशु की तो क्या आलोक करने दे पढ़ने दे बस 
এটা যে বিন্দুতে আছেন বলে চাপ আছে লম্ব হয়ে গেছে আরেকটা বিন্দু হয়ে গেছে এটা অবস্থা বিন্দু হয়ে গেছে সুতরাং অবতল এসে গঠিত সকল বিন্দু অবস্থা আমি একটা দিয়ে দেখেন আরেকটা বস্তুকে দিয়ে দিই শুধু থার্ড ডেটা পড়েন থার্ড ডেটা পড়েন তো ব্যাস দেখেন এখানে এখানে এক মিলিত হয়েছে ব্যাস আরেকটা বিন্দু হয়ে গেছে কত পরিষ্কার আমি আরেকটা আমি আরেকটা বস্তুকে দিতে চাই এখানে দিলাম আরেকটা বস্তু শুধু থার্ডটা দিই আর কমপ্লিট দেখেন এখানে বিন্দু গঠিত হয়েছে বাহ তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে অবতল লেন্সের সামনে যতবার বস্তুকে রাখছি ততবার বিন্দু হচ্ছে অবস্থা सृजनशील এক লাইন পড়ে কখন সিজনশীল হয় না তুমি যদি একটা লাইন পড়ে বা একটা বইয়ের একটা টপিক পড়ে এসে বললে আমি একটা সিজনশীল শিখাচ্ছি এটা কিন্তু ঠিক হবে না হয়তো একটা টপিকে শত শত রূপ পড়ে হয়তো আমি বলতে পারবো না যে আমি সিজনশীল পারি হ্যাঁ তো যেহেতু আমরা খুব ছোট তাই আমরা একটু চেষ্টা করব সবসময় যেকোনো একটা টপিক খুব ভালো করে গভীরে এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা সফল হবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল আরেকটা চলে গেল এগুলো কিন্তু খুব মানে विश्लेषण <laughs> तीन तस्वीर, तीन तस्वीर, 
এক একটা ছবির জন্য ফোকাল লেন্থটা দেখে একটু লক্ষ্য করতে হবে এটা হচ্ছে আসার পরে এখানে মিলিত হয়ে গেছে ব্যাস এটা হচ্ছে এর ফোকাস এটাকে আমি বলছি হচ্ছে এ পোয়া আবার আটা লেন্সের ক্ষেত্রে এখানে আসার পর এখানে এসে একটু মিলিত হয়ে গেছে এখানে ধরে এখান থেকে এটুকুকে বলবো আমি তার হচ্ছে একটু এটা তার ফোকাল লেন্থ আর থার্ডলি আটা লেন্স এখানে এসে পড়েছে এখান থেকে এসে এখানে মিলিত হলো এটাকে বলছি আমরা হচ্ছে কত এ থ্রি তো এটা এটা গেল উৎপলের ক্ষেত্রে অবতলের ক্ষেত্রে কি হতে পারে অবতলের ক্ষেত্রে আমরা এরকম যদি বেশি হয়ে গেছে নেওয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তিনটাই শেষ করি পাওয়ার অফ লেন্স ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রত্যেকেই এখন যে জামানা এসে গেছে না মোটামুটি সবাই চোখে চশমা ব্যবহার করি কে কি চশমা ব্যবহার করি হয়তো আমরা সবাই জানি না তো জানা দরকার যেমন কি চশমা ব্যবহার করি আমার কি হয়েছে কি করলে আমি বাঁচি হ্যাঁ আমি আর খুব পরিষ্কার দেখবো কি করলে হ্যাঁ এগুলো জানা উচিত আসলে হ্যাঁ এগুলো হয়তো অনেকে জানো এখান থেকে আরো খুশি প্রতিশোধিত হয়ে চলে যাবে এখান থেকে এটুকুকে বলছি আমি হচ্ছে এফ ওয়ান তারপর এখান থেকে এফ আবার এর হবে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে এটুকু বলবো আমি হচ্ছে এফ টু আর এর জন্য যাচ্ছে ঠিক এইভাবে এটার জন্য আমি বলছি হচ্ছে কত এফ থ্রি এখন এখন এগুলো কি করলাম আসলে তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এক একটা লেন তখন লেন্সের জন্য যাবে ফোকাসটা দেখা এর জন্য ফোকাসটা এর এর সব থেকে কম এর ফোকাসটা তার থেকে একটু বেশি এর ফোকাসটা তার থেকে বেশি আবার এর ফোকাসটা সব থেকে কম এর ফোকাসটা তার থেকে একটু বেশি এর ফোকাসটা তার থেকে বেশি সব থেকে বেশি তার মানে এখানে বলছে যে f3 is greater than f2 is greater than f1 এখানে বলছে f3 is greater than f2 is greater than f1 এখন পাওয়ারটা কি মানে এই লেন্সের কাজটা কি এই লেন্সের কাজ হচ্ছে যে এর উপর যখনই রে এসে পড়বে প্যারালাল লেন্স প্যারালাল লেন্স সমান্তরাল রশ্মি কার সমান্তরাল প্যারালাল টু দা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস খেয়াল করতে হবে প্যারালাল টু দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি যখন এসে পড়বে ওর প্রথম কাজ হচ্ছে ওর শুরুকে প্রধান অক্ষের কোন একটা দিকে মিলিত করতে হবে প্রথম কাজ তাহলে কাজ হচ্ছে যখনই আলো পড়বে ওর কাজ হচ্ছে আপনার ডিফ্রাকশন প্রতিসরণের পর ওর শুরুকে প্রধান অক্ষের উপরে মিলিত করে ফেলা কথা আছে লেন্সের কাজ কি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল ওর শুরু হচ্ছে প্রধান অক্ষের লেন্সের উপর পড়া মাত্র ওর প্রধান কাজ প্রথম কাজ প্রতিসরণের পর মিলিত করতে হবে এই কাজটা যে আগে করবে তার পরিচয় আর এই কাজটা করতে গিয়ে প্রথম দিন দেখো দ্রুততা সময়ের মধ্যে করে ফেলেছে তাহলে এর পাওয়ার डेफिनेटলি এর থেকে বেশি কারণ এ এই কাজটা এর থেকে আগে করে ফেলেছে আবার এ এই কাজটা এর থেকে আগে করে ফেলেছে তাহলে এর ফোকাল লেন্থ কম বেশি রক্তকৃতি এই না যে পাওয়ার বেশি এর পাওয়ার সবচেয়ে কম কারণ আমি জানি পাওয়ারটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট বি কর ডাবল বাই টি কারণ ও মিলিত করতে সময় বেশি নিয়েছে ও মিলিত করতে সময় সব থেকে কম নিয়েছে দ্যাটস ওয়াই প্রথম তার পাওয়ার শেষের তার পর থেকে এটা পাওয়ার যদি হয় আমি বলবো আমি যদি বলি এটা পাওয়ার হচ্ছে p1 এটা পাওয়ার p2 এটা পাওয়ার হচ্ছে কত p3 সো অবভিয়াসলি মানে আমরা কোর্স খালি দিতে পারি p1 is greater than p2 is greater than p3 সুতরাং এখান থেকে এখানে একই একই ঘটনা এর কাজ কি কোন একটা বিন্দু থেকে অপসিত হচ্ছে বলে মনে হবে এই কাজটা যে লেন্সে সবার আগে হবে তার পাওয়ার সব থেকে বেশি হবে একদম সেম প্যানেল সো এখান থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে পাওয়ারের সঙ্গে কিন্তু আসলে ফোকাল লেন্থ হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল That's why we can write P is proportional to 1 by F or P is equal to K into 1 by F in, 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 in the year K becomes 1 so that P is equal to 1 by F. And P is equal to K into 1 by F. The diameter of the focal length is a meter. If the focal length is a centimeter, then the power of the diameter is a meter. The power of the diameter is a meter. The power of the diameter is a meter. So this is the power of lens. The power of lens is the power of the lens. The combination of the lens. যেমন আমি আমি আজকে চশমা ইউজ করছি এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডাক্টার তাহলে আমি যে চশমা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হচ্ছে ডাক্টার এবং আরেকটা কথা তোমাকে এখানে খেয়াল করতে হবে যে দেখো উত্তল লেন্সের ফোকাল লেন্থ কিন্তু প্লাস তাহলে উত্তল লেন্স উই হ্যাভ পি কল টু ওয়ান বাই এ যেহেতু ফোকাল লেন্থটা হচ্ছে কি পজিটিভ সো উত্তল লেন্সের পাওয়ারটা হচ্ছে কি পজিটিভ তাহলে যেহেতু আমারটা হচ্ছে কি প্লাস পয়েন্ট টু ফাইভ ডাক্টার সো আমি উত্তল লেন্থ আমার এখানে এখানে লক্ষ্য করো উই হ্যাভ পি কল টু ওয়ান বাই এফ 
আমাদের এই লেন্সটা এই যে অবতল যে লেন্সটা ফোকাল লেন্সটা হচ্ছে কি মাইনাস যদি হয় তাহলে পাওয়ারটা কি মাইনাস সো যদি আমি লিখি মাইনাস 2.5 ব্যাকটা তাহলে অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে অবভিয়াস তাহলে যারা মাইনাস পাওয়ার ইউজ করে তারা অবতল লেন্স ইউজ করে যারা প্লাস পাওয়ার ইউজ করে তারা উত্তল লেন্স ইউজ করে তো এখন আমি আমি আজকে বেশি চলন্ত ডাক্তার কাছে ডাক্তার বললাম 2.5 প্লাস তারপর আমি এটা শেষ করে চলে গেলাম বাইরে আবার ছয় মাস পরে আবার এসে বললাম ডাক্তার সাহেব আমার তো চোখের অবস্থা আমার খারাপ আমি দেখতে পাচ্ছি না তখন এই পরীক্ষা করে দেখলো স্যার ঠিক আছে আপনার তো এখন হয়ে গেছে 3.5 আমি বললাম ঠিক আছে আমার তো 2.5 আসে তাহলে আমাকে আরো 1.11 দিয়ে দেন হ্যাঁ আমি বললাম কি 1 আর নিয়ে ওটা সঙ্গে সুপার গ্লু লাগাই সব মনে লাগে না এই তো প্রথম দিন গেল দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন যদি একই ঘটনা ঘটে তাহলে তো আমাদের কি পড়ালা আবার টু লাগবে থ্রি লাগবে এই করতে করতে আমার সামনে তো একটা লেন্স গ্যালারি তৈরি হয়ে যাবে এই এতগুলো লেন্স কিটা আমার পক্ষে সম্ভব না কি তখন ডাক্তার সেদিন থেকে কাজটা করেন না উনি করেন কি আগে 2.5 ছিল আর এখন দরকার হবে 1 উনি 2.5 বা 1 দুটোই ফেলে দেন দিয়ে টোটালটা 3.5 পাওয়ার জন্য ক্যাটেস করে দেয় এই লেন্সটা কাম করে তুল লেন্স বা কম্বিনেশন লেন্স এটা কি করে করা হয় আমরা যদি উত্তল লেন্স দিয়ে বাকিগুলো কভার করে দেই তাহলে সবাই একটু ল্যাগ পাওয়ার মনে হয় বুঝতে জেনেও থাকে তাও লাগে হ্যাঁ দেখো তুল লেন্স ওকে শুনুন এগুলো বলা হয়ে গেছে সবার না বলুন टुकी ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে বিশাল বিশাল জিনিস তুমি পড়ে চলে যাচ্ছ লেন্স প্রিজম একবার মাথা খারাপ বড় বড় প্রবলেম সলভ করে পরীক্ষা করে যাই দেখো যে এগুলো কিছু আসে না কি আসে কম্বিনেশন লেন্স কেমন লাগে বলো দেখি এরকমই হয় সাধারণত হ্যাঁ যে পরীক্ষা করে মনে মনে যে ভয়টা পায় যাই দেখো কোশ্চেন পেপারে প্রথম কোশ্চেন এটা তো আমরা দিস দিব না হ্যাঁ তো প্রথমে আমরা কি করব একটা লেন্স ব্যবহার করব উত্তল লেন্স এই লেন্সের ফোকাল লেন্থ মনে করো f1 পাওয়ার হচ্ছে p1 তাই এই লেন্সের প্রথম অক্ষের উপর আমি একটা বস্তু রেখে দেব p এবং p থেকে কি হবে বিন্দু বস্তু যেহেতু বিস্তৃত বস্তু বিন্দু বস্তু বিন্দু পয়েন্ট পয়েন্ট অফ সেট পয়েন্ট অফ সেট বা বিন্দু বস্তু বিন্দু কোপার তিনটা রশি লাগবে হ্যাঁ তো তিনটা যদি আমি এই এরকম রাখি তাহলে এখানে কি হবে এর একটা ইমেজ ফরমেশন হবে প্রথমে ইমেজটা এখান থেকে বাস দূরে কপি করে বলো এটাকে আমি বলবো v প্রাইম দিস ইজ নট দা ফাইনাল লেন্স কারণ আমি আরো লেন্স আছে তো একটা লেন্স তো কম্বিনেশন হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমি এটার জন্য আমি এটা বস্তু কিন্তু দিই কিউ বলি কিউ डेफिनेटলি পজিটিভ আর ভি ভি তো অবশ্যই এটা হচ্ছে পজিটিভ হ্যাঁ এটাকে আমি ভি টি বলবো না কিন্তু ভি প্রাইম বাট বিকজ দিস ইজ নট দা ফাইনাল ইমেজ আর ফোকাল লেন্থ বলা আছে 1 বাই কত এ ফর সো দ্যাট আমরা লিখতে পারবো 1 বাই কিউ প্লাস 1 বাই ভি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 1 বাই এ ফর ইকুয়েশন হবে এখন আমি করব কি এর সাথে আর একটা লেন্স স্কেয়ার করব একটা লেন্স যদি অ্যাড করি তাহলে দুটো কম্বিনেশনটা হবে কেমন আমি এর পাশে আর একটা লেন্স দিয়ে দিই তার হচ্ছে পাওয়ার পি1 আর তাহলে সে সেট করে দিই প্লাস আর তাহলে বসে দিলাম সব কিছু কি তো আগের মতোই ছিল শুধু লেন্স এখানে বসে দিয়ে দেখি হবে আলো এইখানে পড়ার পর ওই সোজা সোজা না গিয়ে আবার দিক পরিবর্তন করবে আমি আর আগে বলেছিলাম যতবার দিক পরিবর্তন হয় ততবার পজিশন হয় ততবার পজিশন হয় ততবার ইমেজ ফর্ম হয় এখানে একটা লেন্স যখন ছিল একবার প্রতিশোধিত হয়েছিল একটা ছিল ইমেজ আর এবার আরেকবার প্রতিশোধিত হয়েছে তাহলে আরেকবার ইমেজ হবে এটা হচ্ছে ফাইনাল ইমেজ তো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে এখানে দুটো ইমেজ ফর্ম হয়েছে একটা ভি একটা ভি প্রাইম দুটোই কিন্তু পেয়েছ দুটোই কিন্তু দেখো সরাসরি ভি প্রাইমটা গঠিত হয়েছে পি এর জন্য কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ভিটা গঠিত হয়েছে এটা পি এর ইমেজ বাট এর জন্য কিন্তু আসলে পি নাই না প্রথম ক্ষেত্রে যে ইমেজ গঠিত হয়েছিল সেই ইমেজটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছিল কিভাবে এর আমরা গলিয়ে তবে আরো প্রতিশোধ পড়াশোনা করতে পারতাম আপনারা খুব ভালো করে জানো বিম্ব যদি বস্তু হিসেবে কাজ করে তাহলে সেই বস্তুকে অবস্থ বস্তু বলা হয় অবস্থ বস্তু থেকে কিন্তু সবসময় নেগেটিভ তো আমরা দ্বিতীয় লেন্সের জন্য পাওয়ার যদি বলি আমরা p2 আর ফোকাল লেন্থ যদি বলি f2 তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কত 1/f2 কত লিখব বল -1/b প্রাইম +1/b এটাকে বলবো ইকুয়েশন নাম্বার এই তো ঘটনা ঘটলো এখন আমরা এগুলোকে অ্যাড করি 
add to the code the theta cancel by gala and 1 by d plus 1 by t will be equal to 1 by f1 plus 1 by what's the other one? and then 1 by d plus 1 by u equal to 1 by f so it will be equal to 1 by f1 plus what's the other one? 1 by f2 then we have to say p will be inversely proportional to the set f a is the lens meaning at the not only lens to the hub not only lens to the hub not only lens to the hub complete not only lens to the hub so you know a attack a to the combination but if we are in Bali, we have to do the road for us, 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 to do the road for us. One of the things that we have to do is to do the road for us. So, we have to do the road for us, combination of equilibrium. Equilibrium. Okay? So, if the power P is high, then we have to write the power P in the corner of P1 plus P1. If we have to do the same thing, we have to do the same thing. तब हम लिखते हैं हमारा P है तो लिखते हैं P1 plus होते हैं कतो P2 plus डट 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 plus होते हैं कतो P है and सामने शब्द R होते हैं कतो P है तो एक लोग शब्द देखते हैं तो शब्द को लोग plus है सिर्फ plus शब्द को लोग plus करो कौन हमें plus करो जब हम शब्द लेंगे तो उत्तर लेंगे सब एकांत में focus लेते हैं plus क्योंकि जब शब्द लोग अवतार तो तब � जो भी एक तो उत्तर एक तो अब तो लाइफ सेक्टर का क्यों लिखो P कॉल होते हैं प्लस P वन दाग में माइनस P एंड सो वन तो अब तो लेफ्ट कॉल लेफ्ट माइनस अब तो लेफ्ट पावर टा माइनस तो तो अब तो लेफ्ट स्टाके शेप पावर टा माइनस कर देते हो और उत्तर छाते शेप लेफ्ट स्टाके हमने पावर टा के प्लस कर दिया ये होते हैं हमारे � आह आह हम हम रात के लक्ष्य में किस्तों हैं लक्ष्य शेष ओके लक्ष्य शेष ना नामी तब मुझसे पहले मुझसे पहले लक्ष्य शो भाई मतलब आप लोगों से दूध चलने से से एक तो दूध तो लेने दर पक्का दूध तो लेने 3D माने प्लस 3 डायरेक्टर एक तो सब लोग सब तो लेने से ना तो माइनस 2 डायरेक्टर दूध लेने दे रहे ह एटा होते हैं प्लस थ्री डायरेक्टर एंड उसके माइनस टू डायरेक्टर। तब ए जो लेंस की लेंस ही शर्ट का सकते हैं। अभी आउटपुट टा शर्ट की बाबू की बोल रहा हूँ वो की दिच्छे। वो की दूसरों कंपिलेशन थी नहीं ना कि जब नेक्टर थी। इसे बोल रहा हूँ। तब ए का बोझ जब ना की कर देता है तो एक नया सिद्ध प्लस थ्री डायरेक्टर, माइनस टू डायरेक्टर, एंड उनमें से कतो प्लस वन डायरेक्टर। तो लेते जो इक्विवेलेंट पावर, तुल्लो को मत शेयर की प्लस वन डी, आ प्लस वन डी जितना तले डेफिनेटली एक बहुत सेक्टर उत्तर लेंस। तो इट वियर्स लाइक ए उत्तर लेंस। ओके। ये तो लोग कंबिनेशन ऑफ लेंस, एप्लिकेशन अखुन अमी तुम्हें तो बोलूँ शाम तक प्लेन टाइप आऊँगा भाई तू वाले शब्द उस टाइप से प्लेन क्या आऊँगा भाई अमी ये देखता लेंस दे रही लेंस टाइप से रखो भाई ये प्लस टू डायरेक्ट का एक बोलते हैं माइनस टू डायरेक्ट मान आप इसे तो तुम एक तो बोलते हैं लेंस से जब पावर प्लस टू डायरेक्ट � तल पावर जीरो डाटा मालिक वो है पी कॉल्ड वन बाय एफ तल डेफिनेटली एफ इक्वल टू इन्फिनिटी पी जीरो मालिक इन्फिनिटी तल एफ इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी है का एक तो आगे शिकला शामिल कर लेता हूँ मैं शुरू तरह के फोकल लेंथ है तो शुरू और शिंग शुरू तरह के इंटीरियर स्टाइल के लेंथ है उसे है क्या � पूर्ण राज्य में कोल्ला मोटा मोटा उधर पूर्ण राज्य में शेष वही करो आमने एक बार छोटा छोटा प्रॉब्लम है आशी कि वह उधर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले कोई कश्मीर हैं तो तुम आपने देखा दिया शुरू को पश्चात बच्चे मोने करो आमने लास्ट लास्ट शेष कोल्ला दो भी कंधों भी कंधों राइट � अभी लोग को मिलते हैं फोकल लेंथ देवास में 20 एवं 2 एक नौ दो बिकॉन्ड तो तब से प्रॉब्लम 
একটা ডানে একটা বামে নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে আর ওয়ান একটা হচ্ছে আর টু এবং এখানে দেওয়া আছে যে একটা হচ্ছে আর ওয়ান দেওয়া আছে হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার আর আর টুটা দেওয়া আছে হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা কোন একটা পরীক্ষাতে কি করছি আমরা একটা লেন্স ব্যবহার করছি যে লেন্সের কারবেচার গুলো হচ্ছে আর ওয়ান এর একটু 15 সেন্টিমিটার এন্ড 30 সেন্টিমিটার রেসপেক্টিভলি আমরা এবং এও বলে দিচ্ছি যে বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ কাচের প্রতিসরণ বলা হচ্ছে বায়ু সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরণ বলা হচ্ছে 3 ডিভাইডেড বাই 2 এবং বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ কত স্যার বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ কত বলা হচ্ছে কত 4 ডিভাইডেড বাই 3 এটা হচ্ছে কোন এক সময় কোন বোর্ডে আসছে আর কি এটা এরকম দিন থাকা হয় আসতে পারে এরকম জিনিস তাহলে একটা উত্তর উভয়ত্বের লেন্স ব্যবহার করছি যার কারণে চাকুলো হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার এন্ড 30 সেন্টিমিটার রেসপেক্টিভলি আর বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ কাচের প্রতিসরণ হচ্ছে 3 ডিভাইডেড বাই 2 আর বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ কত দেওয়া আছে 4 ডিভাইডেড বাই 3 আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন লেন্স এর ফোকাস লেন্স এর ফোকাস কত ফোকাস দরকার লেন্স এর ফোকাস দরকার তুমি যদি বায়ু দিয়ে করতে পারো আবার পানি দিয়ে লেন্স এর ফোকাস দরকার হচ্ছে লেন্স এর লেন্স এর ফোকাস দরকার লেন্স এর লিখে দিই লেন্স টি ফোকাস লেন্স কত আর দুই নম্বর বলছে কি লেন্স যদি পানি দিয়ে নিবুত করতে পারি আমি লেন্স কে কি করলাম না পানি দিয়ে নিবুত করব বলে এর ক্ষমতা কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে লিখি লেন্স থেকে লেন্স থেকে পানি দুবার এ
এবার এবার তুমি এখান থেকে 1/2 এফ এ ক্যালকুলেশন করতে পারো এফ এ ক্যালকুলেশন করতে পারো এখান থেকে মনে করো তুমি এফ এ ক্যালকুলেশন করলে এফ এ ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে এফ এ ক্যালকুলেশন করলে আসবে 20 সেন্টিমিটার 20 সেন্টিমিটার তার মানে 0.2 মিটার 0.2 মিটার এটা হয়ে গেল একটা তাহলে আমার বাতাসে ফোকাল লেন্থটা ক্যালকুলেশন হয়ে গেল কত 20 সেন্টিমিটার এবার আমি যখন এটাকে পানির মধ্যে ঢুকছো কত এলএস এর কাছে যখন পানির মধ্যে ঢুকছো পাচ্ছি দুবাই দিচ্ছি তখন এ পাওয়ার চেঞ্জ হবে কিনা মানে এখন যে পাওয়ারটা আছে এখন কত পাওয়ার আছে এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে করতে পাওয়ার কত আছে এর সমতল পাওয়ার আছে 1 1 বাই 0.2 মানে হচ্ছে প্লাস 5 ডিগ্রি নিশ্চয় স্ক্রিনে মনে তোমরা লিখতে সো অনেকে आंसरটা প্লাস 5 প্লাস 5 ডিগ্রি প্লাস 5 ডিগ্রি এরকম হবে আর কি তো যাই হোক আমরা দেখি যে লেন্সটাকে যদি পানিতে ডুবাই করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কেমন হবে মানে ক্যালকুলেশনটা কেমন হবে पानी लिखते पानी পানি তুমি কিন্তু এখানে আর কাজ করতে পারতো 1/2 এ ক্যালকুলেশন করতে পারতে বসে লেন্স এর ফোকাল দূরত্ব কত বলতে বলে না কিন্তু বাতাসে না পারে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা গ্যাপ আছে এখানে তাহলে তুমি বাতাসে করতে পারতে পানি দূরত্ব কত বাতাসে করতে পারতে পরে একটা পানিতে ক্যালকুলেশন করলে আমি এখানে পাওয়ার ক্যালকুলেশন করি মনে করি পি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 1/2 এ ইকুয়াল টু 1/0.2 ইকুয়াল টু প্লাস 5 ডিগ্রি তো এখান থেকে পাওয়ারটা ক্যালকুলেশন করি আমরা পি ডব্লিউ ই ইকুয়াল টু 1 by 0.8, 1 by 0.8 means 1 by 0.8 means 1.25 meters plus 1.25 meters. पूछ कर। तब जब हम बातें सीखने तब हम तब पावर चिलो करते हैं plus 5 meters। आज हम पानी के डूबे डुबाना होए जब हम तब पावर कैसे 1.25 meters। शुद्ध रहा जब लेंस ठीक है जब हम बातें सीखे पानी के डुबाना होए तब हम तब पक्का दूर होते हैं। बोलिए। हम बोलिए बातों तब बातों शेटा हम आपके � আর পরিবর্তন হবে কিনা হ্যাঁ হবে এম কি পরিবর্তন হবে সেটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারো সেটা হবে কত 5 1.25 এটা করতে পারো হচ্ছে 3.75 ডিগ্রি এবং এই শতকরা হারটা তুমি ইচ্ছা করলে পরীক্ষার সময় কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারো কত পৌঁছে 3.75 পৌঁছে শতকরা হার ক্যালকুলেশন করে দিতে পারো যে শতকরা এত হার কমে এত এত परसेंट কমে যাচ্ছে ইচ্ছা নেই ছাত্র আবার না করলে হয় আবার শুধু যদি বলেও তার যে কমে যাচ্ছে তাহলে সব রাইট কারণ আমাকে এখানে প্রশ্নে বলেছে ক্ষমতা কোন পরিবর্তন হবে কিনা আমি ক্যালকুলেশন করে বললাম ক্ষমতা পরিবর্তন হবে আর কিছু বলা নাই কিন্তু পরে কিন্তু তুমি এর পরে বিশ্লেষণ অংশ লিখে দিতে পারো বিশ্লেষণ আমি তোমাকে বলেছিলাম যে অবশ্যই চাঙ্গা বা কোশ্চেনটা আমরা आंसरটা সলভ করে আনসেপ্টটা করে আমরা এরকম লিখে কিন্তু आंसर করে লিখে দেব আমরা এখানে কি করব আমরা একটু বিশ্লেষণ করব বিশ্লেষণ যে এই হচ্ছিল এই হচ্ছে এত परसेंट এত হয় ইত্যাদি 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 এন্ড ইত্যাদি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রবলেম আর আমি তোমাদের একটু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই যে হোমওয়ার্কটা তুমি বাসা বসে করবা একদম ছোট বোর্ড পরীক্ষা আসছে না এগুলো এগুলো সব আমি একটা সমবাহ প্রিজমের ইয়ে দিয়ে দিই একটা ডেল ভার্সাস টাইম গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন ডেল ভার্সাস টাইম ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন এর অভাব নাই আসলে তুমি ইচ্ছা করলে এক চ্যাপ্টারে হাজার হাজার ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন তুমি সলভ করতে পারো যাই কারণে কেন তুমি অবশ্যই থিওরি জেনে তারপর প্রবলেম সলভ করবে কিন্তু না যদি কোনো প্রবলেম গুলো বুঝতে পারো না মানে পরীক্ষা হলে দেখবে যে একটার মধ্যে আটটা ঢুকে গেছে এই একটা মানে তুমি নিজে একটা যন্ত্রণা নিতে পারো তো আমি এখানে একটা সিকিউ নোটে দিয়ে দিই সিকিউ একটা এক্সারসাইজ 
তুমি এই আজকের এই ক্লাসটা হবে না ক্লাসের পর পর বসে চক করে করতে চাই না দুটো ঘটনা বলা আছে এখানে একটা হচ্ছে ডেল্টা মানে বিচ্ছিন্ন কোণ একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট আর এখানে আমরা একটা ছবি এঁকে দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা কি আমরা বলছি হচ্ছে এটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি আর এখানে আমি একটা দিয়ে দিব এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি এই 50 ডিগ্রি ইজ প্যারালাল টু দিস মানে এর সঙ্গে তাহলে 50 ডিগ্রি এগেইনস্ট এ যে ডেল্টা মানে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল 50 এর এগেইনস্ট এ যে ডেল্টা সেটা 40 ডিগ্রি ক্লিয়ার তাহলে দেখা যাচ্ছে 40 ডিগ্রির জন্য 40 30 ডিগ্রি এটা 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 কি এটা এটা দিব হচ্ছে 45 45 হ্যাঁ 45 45 45 এর জন্য 30 ডিগ্রি আর 50 ডিগ্রি আপাতত কোণের জন্য হচ্ছে কোণটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি তাহলে 40 ডিগ্রির জন্য 40 ডিগ্রি 50 ডিগ্রির জন্য 40 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রির জন্য 30 ডিগ্রি এটা একটা গ্রাফ দিয়ে দেয়া আছে গ্রাফ গ্রাফে আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে প্রিজম এর দুটো কোণ এবং এটা একটা সমবাহ সমবাহ প্রিজম যার অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম মানে প্রিজম এর প্রিজম কোণটা হচ্ছে কত সেটা এখানে আমি ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আমরা হ্যাঁ সলভ করব সেটা হচ্ছে যে এর নিউ হচ্ছে কত আর দুই নম্বর কোশ্চেন যেটা আমরা আলোচনা করব যে লিখে নাও যে উদ্দীপকে চিত্রে প্রদর্শিত উদ্দীপকে চিত্রে প্রদর্শিত তিনটি আবর্তন কোণের জন্য উদ্দীপকে প্রদর্শিত তিনটি আবর্তন কোণের জন্য সশ নির্গত কোণের মান এর কোন পরিবর্তন হবে কিনা হুম তাহলে কি দাঁড়ালো উদ্দীপকে যে আবর্তন কোণগুলো দেখতে পাচ্ছ কত কত 40 45 এন্ড 50 40 45 এন্ড 50 এই তিনটা আবর্তন কোণের জন্য নির্গত কোণের মান এক থাকবে নাকি আলাদা আলাদা হবে মানে আই ডি তো আমি আমরা এখানে আমি এখানে আমি এখানে তোমাকে একটু হিন্ট দিয়ে দিতে পারি প্রথম প্রথম কথা তো আসলে প্রথম কার জন্য কিছু বলছি না তাহলে এটা হচ্ছে নিউ ইকুয়াল টু সাইন এন্ড অফ ডেল্টা এন্ড বাই টু সাইন এন্ড বাই টু নট অফ তো মানে ইজি मैं माइनस তাহলে এখানে হচ্ছে डेफिनेटলি আই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে 45 ডিগ্রি তাহলে দ্বিতীয়টার জন্য নির্গত কোণের কোণের মানটা হচ্ছে কত 45 ডিগ্রি তাহলে ফ্যাক্টর জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করি উই হ্যাভ ডেল্টা ইকুয়াল টু সরি উই হ্যাভ ডেল্টা ইকুয়াল টু আই1 প্লাস আই2 মাইনাস হচ্ছে কত কে এটার জন্য আমি বলছি কত ডেল্টা 40 ডিগ্রি এটা হচ্ছে কত 50 ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে প্লাস হচ্ছে কত আই2 মাইনাস হচ্ছে কত 60 ডিগ্রি আই মিন আমি এখানে তো বলবো 40 ডিগ্রি ইকুয়াল টু আই2 মাইনাস 10 আই মিন আই2 ইকুয়াল টু হচ্ছে কত তো কি কি দাঁড়ালো সেটা কোন কোন কি কি কমার করবে সম্পর্কে এটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা আপাতন কোণের জন্য বিচ্যুতি কোণের মানটা এক এক রকম তবে একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু এটা একদম রাইট এটা একদম রাইট দেখো আপাতন কোণের মান 45 ডিগ্রি নির্গত কোণের মান 45 ডিগ্রি ঠিক এই পজিশন এটা হচ্ছে মিনিমাম ডেভিয়েশন আমরা জানি মিনিমাম ডেভিয়েশন হয় অবশ্যই আই1 মাস্ট বি ইকুয়াল টু কত হয় এটা একদম রাইট কিন্তু এইটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ঘটে গেছে দেখো এখানেও এঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট যা এখানেও কিন্তু মানে বেরিয়ে যাওয়া অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু পাই গেছে যা হাস্যকর একটা ব্যাপার তো যাই হোক হয়তো হয়তো মানে মানগুলো সেরকম দেয়া হয় নাই বলে না ওটা আসছে দেয়া হয় নাই বলে রেজাল্ট এমন আসছে আমরা আসলে হওয়ার কথা না কিন্তু যা হচ্ছে ওটা তুমি বলবা যে এক না ঠিক আছে তো আমার মনে হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এটাও আমরা এটা শেষ করে ফেললাম এবং আমরা আমাদের চ্যাপ্টারটাই শেষ হয়ে গেল আমরা আমরা চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি বলে আমি আমি বিশ্বাস করি अंकगुल्लो सल्व कर फिलबो तक निर्दिष्ट खतार मध्य 
তারপর যখন আমাদের কলেজ খুলবে তুমি তোমার রেসপেক্টিভ টিচারকে দিয়ে চেক করে নিবা ব্যাস হয়ে গেল পড়া শেষ তো এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেল বন্ধুরা আমাদের আমরা নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 7 বহুত ভালো কিছু ফিজিক্যাল অপটিক্স তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আশা করি নেক্সট দিনগুলো তো ভালো থাকবে ভালো থাকার জন্য আমরা খুব সতর্ক থাকব সাবধান থাকব পরিবারের সঙ্গে থাকব বাবা কথা শুনব নিজেকে নিজে বুঝাবো আর একটু পড়াশোনা করব ততদিন তত সময় পর্যন্ত সবাই আমরা ভালো থাকি আল্লাহ হাফেজ